Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en sus pantallas tenemos aquí a nuestro queridísimo Felipe Anderson, una carta que se ve bastante prometedora, evidentemente, con el estilo de química de rematador. ¿Por qué razón? Porque le subimos los remates prácticamente a 89. Y además este, le subimos fuerza de tiro a 99, unas bolas en 87, una posición de ataque en 84. Y le subimos aparte el apartado de regate, ¿no? Que nos lo deja en 92 de, en 99 perdón, de agilidad y 95 de balance. Esta carta a mi parecer se ve brutal, puede ser súper súper buena en cuanto suba eh, el porto pues al, a la siguiente fase. Ahorita están en segundo lugar de su grupo, esperemos que puedan subir de, de fase los del porto porque esta carta se pondría brutal, ¿ok? Es una carta que la verdad me gustó mucho eh, en cuanto a pues elección de parte de EA para poder hacer SBC. ¿Qué no me gusta esta carta? Creo yo que es un jugador alto para llevarlo este, por banda. Y que va a sufrir muchísimo contra jugadores como lo son Mendy, como lo son Walker. ¿Por qué razón? Porque son jugadores muy fuertes, algo que este no tiene. Y son jugadores que son más rápidos que él. Entonces va a sufrir bastante. Pero a pesar de esto, yo creo que este Felipe Anderson, su posición más adecuada es ponerlo de un delantero centro. A mi parecer, creo que delantero centro va a ir muy bien con este estilo de química. Porque aunque no tiene los mejores remates, su potencia de tiro se nota muchísimo. Creo yo que la potencia de tiro y la fuerza de tiro eh, es, este, y sus tiros largos siempre van a ser fundamentales en cualquier carta para poder este, sacar tiros que a lo mejor muchas veces no podemos y de repente con un toquecito eh, sale bastante, bastante potente. Entonces creo yo que esta carta eh, puede ser muy prometedora, ahorita la vamos a ver en game, a ver cómo rinde. Pero bueno, dejando de lado este, estos apartados, tenemos un apartado muy importante. Tiene regates en 90. Esto quiere decir que es muy bueno con el balón en los pies. No quiere decir que gire bien. No quiere decir que sea muy bueno, pues como quien dice, haciendo regates. Lo que tiene de bueno este Felipe Anderson cuando tiene la estadística de regate alta es que tiene muy buen control de balón. De hecho, si se dan cuenta, en la parte de arriba tiene control de balón eh, en 87, lo cual lo ayuda muchísimo. Y aparte tiene una estadística fundamental en todas las cartas. La compostura la tiene 87, ¿qué quiere decir? Que eh, prácticamente el 90% del partido está jugando al máximo nivel. O bueno, no el 90, el 87% del partido está jugando a su máximo nivel. Esto quiere decir que no, no tiene problemas. Aparte de todo, es un jugador que tiene el tiro colocado como rasgo. El rasgo es un... Pues... Una ventaja para ese jugador. ¿Por qué razón? Porque lo puedes poner perfectamente por el lado izquierdo. Y acompañarlo por el lado derecho con otro jugador. Y siempre perfilarlo a tirar colocado. Es algo que yo hice. Lo pongo del lado izquierdo. Y normalmente tiro o colocados. O tiro cruzados. ¿Ok? Que es lo importante. Pero con este jugador. Viene bastante, bastante bien el colocado. Lo van a ver en algunos clips. Y me parece que es una cartaza. A mí me pareció muy, muy, muy bueno. Vamos a ver qué tal están los clips. Y finalizamos pues con el... Si vale la pena o no vale la pena. Vamos para allá. Y pues bueno, como pueden ver aquí ya tenemos los clips de nuestro queridísimo Felipe Anderson. La verdad es que me pareció una carta brutal. Es buenísimo, de verdad buenísimo. Tiene aspectos que muy pocos pueden considerar este, malos. Como el tiro, el tiro es brutal. Eh, tiene muy buen regate. Yo lo sentí bastante bien con el balón en los pies. Tiene unas dificultades un poco técnicas. ¿Por qué razón? Porque es un jugador alto y que se ve ancho dentro del campo. Parece, hagan de cuenta, que un Quincy Promise o un Memphis de Pie dentro del campo. Más o menos relacionenlo con ese tipo de cuerpos dentro del juego. De cualquier manera. Se siente buenísimo, es muy rápido, desequilibra muchísimo. Vean el tiro, es buenísimo tirando, de verdad tiene mucha potencia de tiro. Yo disfruté muchísimo tirando de larga distancia con él, cosa que me divierte mucho en FIFA porque normalmente lo que tenemos que hacer es entrar al área, jugar este pues más apretados, intentar hacer giros extras. Con este jugador te puedes permitir, eh, como quien dice, finalizar las jugadas desde larga distancia. Vean eso, vean eso. Es buenísimo, a mí me pareció brutal, qué golazo es ese. Por Dios, de espaldas, tira colocado y la mete casi casi al ángulo, el portero ni siquiera la alcanza. Es buenísimo, yo disfruté muchísimo esta carta de verdad, que a mi parecer es una carta que yo les puedo decir sí o sí hágansela, sí o sí cómprenla, sí o sí de, de todo, porque aunque no lo hicieran de titular por sus dificultades en cuanto a química, o sus dificultades en cuanto a jugabilidad, cuando tienen centrales muy complicados de rivales, este, van a disfrutarlo mucho, si se dan cuenta, aquí acabo de destruir a Cosienly eh, con un este 
McGeady Spin o, o Verba Spin, como lo quieran llamar. Eh, como pueden verlo, la verdad es buenísimo a mi parecer. Creo que hay pocos jugadores así y tiene súper buen posicionamiento de delantero. ¿Vieron cómo se detuvo? Cualquier delantero hubiera corrido en esa. Entonces creo que es una carta que vale totalmente la pena. Si se dan cuenta, yo jugué únicamente cuatro partidos. Yo con cuatro partidos nunca defino si un jugador es bueno o malo. Al menos que de verdad sea muy bueno o muy malo. Eso me pasó con Quincy Promise. Me pareció malísimo, malísimo el Road to the Final. En dos partidos lo vendí porque de verdad jugué Food Champions con él y dije, esta carta no merece una review, qué estrés es sacarle clips, qué estrés es disfrutarlo pero véanlo, yo pude disfrutar muchísimo el gameplay con Felipe Anderson, se siente muy rápido, es muy bueno y vean los partidos o sea, vean los rivales que teníamos les puse partes de los equipos de los rivales para que vean que no les miento, está muy 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 cerrado esto este en cuanto a valoración, pero es que véanlo ¿Cómo tira así? Esto es irreal, ni Cristiano Ronaldo tira así, es buenísimo. Les prometo que 50.000 monedas de revulsivo no les vienen mal, porque es una carta que puede subir de media. Está en segundo lugar desde la tabla el porto, entonces a mi parecer es una cartaza. Aspectos negativos de la carta, le cuesta un poco girar cuando hay centrales muy buenos. Le cuesta también este... Un poquitito, nada más tantito, la verdad es que casi nada. El pase yo por eso les recomiendo que lo usen de delantero y si no... Le pongan un estilo de química de pases en lugar de de este de estilo de química de tiros. ¿Por qué razón? Porque pues al final de cuentas si no va a ser delantero no le pongan tanto remate. Necesita más bien saber tirar pero generar muchas jugadas. Eh, yo espero que hayan disfrutado mucho este video. Vamos a pasar ahorita al final de, de los clips a pasar a la recomendación. Pero ya les digo de una vez... Para mí es un sí o sí, cómprenselo, es prácticamente gratis por lo que vale, por lo que hace. Y bueno, ¿qué les puedo decir de esta carta? Ya vieron los clips, ya vieron cómo funciona, ya vieron cómo rinde. A mi parecer es una carta que vale la pena, sí y solo sí, eh, tú vas más o menos bien con conexión. Es decir, si tú sufres mucho de conexión o si juegas por Wi-Fi, no te lo hagas, vas a sufrir mucho con él. Porque como es alto, le cuesta mucho girar a veces. Entonces es un jugador que le complica... Eh, pues como quien dice la jugabilidad a sus rivales Aquí está como hemos jugado, es un jugador que mide unos 75 Se nota más alto, ¿por qué razón? Porque es un jugador que tiene compostura o cuerpo ancho dentro del juego O sea, es un, un jugador que se ve ancho dentro del juego Ya lo vieron en los clips Es un jugador que el cabello lo hace ver más alto todavía Parece de un 80 o algo por el estilo Y el juego sí repercute en esto A mi parecer Felipe Anderson es una cartaza Creo que por banda va mejor Tyson que este Felipe Anderson. Me gustó más Tyson por banda que este Felipe Anderson. Pero este Felipe Anderson, si ven los números, eh, prácticamente es brutal. Es brutal de delantero centro, es como yo lo llevé, delantero centro. Y a mi parecer es buenísimo. Cuatro partidos me dijeron suficiente de este jugador. No ocupé jugar seis, no ocupé jugar diez. Todos están jugados en Food Champions. Y se dieron cuenta, este Felipe Anderson prácticamente... Llevándose en el hombro al equipo, cuatro partidos, nueve goles, tres asistencias. Eh, si fuera otra competición, por ejemplo, Division Rivals o este Amistosos, pues evidentemente tal vez jugaría más partidos para evaluar si vale o no la pena. Pero con el rendimiento que ya están viendo, creo que es suficiente para hablar, porque ya lo estamos metiendo en una competición fuerte, que es Food Champions, ¿no? Eh, como pueden ver, eh, pues sí, los tiros son brutales. Ya lo vieron en los clips, o sea, no les engaño. Incluso meter goles de goles de vaselina es sencillísimo con esta carta porque corre mucho. Entonces, en el momento en el que el portero sale, Anderson alcanza a llegar al balón antes y la puede picar. A mí me gustó muchísimo Anderson en este apartado. Eh, sí tiene una cuestión muy, muy importante, como les estaba mencionando. Si ustedes sufren de conexión, van a sufrir con la carta porque se mira más alto y más ancho de lo que debería. Entonces, esta carta le cuesta muchísimo en cuanto a... Meta en el juego, por esa razón Se ve por ejemplo más ágil Mbappé que este Felipe Anderson Siendo que este Felipe Anderson es un Poquitito más pequeño y aparte De eso, eh, tiene el cuerpo un poquitito Más delgado, ¿por qué razón? No tiene El regate de, de Mbappé y demás, pero su tiro Me encantó, de verdad que su tiro fue Brutal, eh, les recomiendo más Con este jugador tirar un poquitito Detrás de fuera del área Por donde está la media luna porque si vieron los tiros de este jugador son muy potentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el portero normalmente no llega a donde los coloca. Entonces les recomiendo muchísimo que hagan esto. Y que le pongan eh, el estilo de química que yo le puse si lo van a usar de delantero centro. Si lo van a usar por banda o de MCO les recomiendo que le pongan un estilo de química que le suba el pase y que le suba el regate. ¿Por qué les digo esto? Porque el regate sí se siente 
inestable, no es el regate que esperaba, no es un regate tan tan top, de hecho hay jugadores como el Chucky por ejemplo, que son mucho mejores y miden exactamente lo mismo en cuanto al regate, entonces por ese apartado yo les recomiendo que siempre les suban el regate y otra estadística, regate y pases, regate y tiros, eh, porque pues es como les va a ir mejor, así que sin más que decirles, y sin más dilación, creo que esto es todo por este jugador. A mi parecer es brutal, 50.000 monedas muy bien invertidas. Si no lo quieren usar de titular, lo pueden usar de revulsivo, de delantero centro. A mi parecer vale totalmente la pena. Y además de que lo pueden usar de revulsivo, es una carta que es prometedora, que suba de media. Va en segundo lugar de su tabla en la Champions del Porto, para que lo tengan también a consideración. Así que bueno, ahora sí, sin más que decirles, espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor regalen un like, suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chicos. Chao.